நண்பர்களே நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கும் இடையேனா முதல் ஒரு நாள் போட்டியில் வந்து இந்தியனுடைய பேட்டிங் வந்து இந்திய ரசிகர்களுக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி அமையலை அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் ஏன்னா வந்து மூணு ஓப்பனிங் வீரர்களோடு வந்து களம் இறங்கினாங்க ஓப்பனிங்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஷிகர் தவான் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து களம் இறங்கியிருப்பாங்க அடுத்த இடத்துல வந்து கே எல் ராகுல் வந்து களம் இறங்கியிருப்பார் நாலாவது இடத்துல வந்து விராட் கோலி வந்து களம் இறங்கியிருப்பார் இந்திய அணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்னுக்கு வந்து ஆல் அவுட் ஆகிருப்பாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் வந்து ரோஹித் வந்து தொடக்கத்திலே வந்து அவுட் ஆகி வந்து வெளியில் போயிருப்பார் அதன் பிறகு தவான் ராகுல் ரெண்டு பேரும் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வந்து நிலைச்சி நின்றுப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிறகு வந்து அடுத்தடுத்த வீரர்கள் வந்து சரியாக விளையாடாத காரணத்தினால இந்தியா வந்து சொற்ப ரன்னுக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் அவுட் ஆகிருப்பாங்க இதில் வந்து ரோஹித் சர்மா பதினைந்து பிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஓவர் வந்து மெய்டன் வந்து பண்ணிருப்பாரு அப்போ வந்து நாலு ஓவருக்கு வந்து பதிமூணு ரன் மட்டும் தான் இந்தியன் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க அப்போ வந்து ரன் ரைட் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அழுத்தம் வந்து அதிகமா இருக்கு ஏன்னா ஆரம்பத்திலே வந்து ரன் எடுக்கல அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வந்து அடிச்சாட முயற்சி பண்ணி போர் அடிக்க முயற்சி பண்ணி தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா வந்து தவறான ஒரு ஷாட் சூஸ் பண்ணி அவுட் ஆகி வந்து வெளியில போயிருப்பாரு இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோஹித் வந்து அவுட் ஆவதற்கு காரணம் வந்து தவான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரோஹித் ரசிகர்கள் வந்து சமூக வலைதளங்களை குற்றச்சாட்டை வந்து முன் வச்சிட்டு இருக்காங்க ரோஹித் அவுட் ஆன பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்ட தவான் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நிலச்சி நின்று சூப்பராக வந்து ஆடி கொடுத்திருப்பாரு இந்திய அணியில் வந்து தவான் தான் அதிகமான ரன்கள் வந்து எடுத்திருப்பாரு தொண்ணூற்றி ஒரு பால் பிடிச்சி எழுபத்தி நாலு ரன்கள் எடுத்திருப்பாரு ஒன்பது ஃபோர் அடிச்சிருப்பாரு ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சிருப்பாரு கே எல் ராகுல் வந்து அறுபத்தோரு பால் பிடிச்சி நாற்பத்தி ஏழு ரன்கள் வந்து அடிச்சிருப்பாரு அடுத்து வந்து கோலி ஐயர் ரெண்டு பேரும் வந்து சரியாக விளையாண்டுருக்க மாட்டாங்க கடைசி நேரத்தில் வந்து ரிஷப் பன் ஜடேஜா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கொஞ்சம் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வந்து அடிச்சிருப்பாங்க ரிஷப் பன் வந்து இருபத்தி எட்டு ரன்கள் அடிச்சிருப்பாரு ஜடேஜா வந்து இருபத்தி ஐந்து ரன்கள் வந்து அடிச்சிருப்பாரு ஆக மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கே இந்திய அணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் அவுட் ஆகி இந்திய ரசிகர்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகள் வந்து தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்க